等一下。哎呀，你干什么？哎呀，你干嘛踩我的水果啊？啊哎呀，我说等一下，我剪完就要你过来，你干嘛要踩嘛？哎呀，我第一次去我女朋友家，你就在这里拦我的路，你是不是故意的？我还没说你呢，你按喇叭按那么大声干嘛？吓到我了。哎呀，这农村小路啊，你以为这路是你家开的？你走路那么小心一点啊，小心一点啊！哎、你还踢呀、啊，你这种人，怎么回事啊你？小心一点啊，我帮你剪。这么嚣张，我就不让你过了。哎呀，我好心帮你剪，你还你还不让我过了？你这是好心吗？你这是好心办坏事。你谁说好心办坏事？真的，一点素质都没有，给我剪过来。哎，是不是？是不是要剪？剪。好，我剪给你看。剪给你。你还丢啊你？剪给你看。你信不信我叫一堆人出来？你还踩？滚！这么嚣张。真的是站好了，不然等一下我打你！我跟你说啊，你还打我？等下我叫一群人把你的车翻到那鱼塘里面去。哎呀，我还怕你呀、啊？你以为在在你们村你就嚣张啊？啊？嚣张人是你，你看看你一个外地车牌，还拆我水果。我有钱啊！有钱了不起啊！有钱就可以欺负人吗？你找不找？我是今天绅士一点啊，好男不跟女盗。俗话这样说的，我还读过几年书，我明白这个道理。就你这种渣男还绅士，算了，不跟你这种泼妇一般见识。你道歉，道歉不拿着两百块吧，好吧，行了，你重新买一个回来，好吧，拿着。那也要道歉，不道歉我就不要你过。道歉不可能，钱少是吧？那是几百块，我没见过你几百块吗？我缺的是钱吗？你认为我缺钱吗？我缺的是道歉。你不要钱是吧？不要不要，我还省了。哎呀，我还我还不给了。有钱了不起啊？有钱就可以欺负人吗？有钱就可以目无王法吗？哎呀，基本的做人道理都不懂，还去女朋友家，等一下就分手。说你这种乡下妹就不懂了，有钱就是道理，没有钱啊，你跟谁讲道理？谁听你啊？哎呀，你没有钱啊，讲的话就像放屁一样，懂吗？乡下妹，滚！哎，不管是不是？道歉，道歉，道歉，道歉。这么渣了，没见过你这么渣了，还找不到，站好。真的是男人的手打天下了，不是打女人的。你做什么本事啊？你做什么男人啊？对呀、啊，所以说我这手是用来啊打天下，不打女人，所以我没打你。不然的话，我早就把你拽下下去了。我跟你说，真的是我爸妈都从小到大都没打过我，你凭什么打我？滚啊！别再出来了，我跟你说、啊。渣男，等一下抽爆台。等一下就分手，你再说，错的就是你，渣男，真的是，滚，好好的听一下，水果都被你糟蹋了，真、嗯，没见过这么没有素质的男人，水果也烂完了，真的是。哎，浪了也捡回去喂鸡，姐不要了，走了。哎呀，终于到我女朋友家了，好久没有看到我亲爱的了，哇，拿了这么多东西，她肯定高兴了。嘿，终于到我亲爱家，小静，小静静，我来了。哎，怎么那么久啊？哎呀，亲爱的，好久都没看到你了，好开心啊，来。买了这么多东西给你，你看，来就来嘛，还买什么东西？哎呀，你看，我，你看我这个月啊，又发了工资啊！我发那么多啊？对呀、啊，发了三万块钱工资啊！然后，这个工资，你来保管啊！反正我们以后都是一家人了，是不是？然后现在我们先去镇上吃点东西吧，我肚子饿了。那可以啊。哎呀，那走走。哎。这个车怎么那么眼熟啊？有点像刚刚那个渣男的车、啊，怎么停在我家门口啊？真的是，人没人素质也就算了，停个车也没有素质。话说他停在我门口干嘛呢？不会去找我妹吧？我赶紧回家看看。走走走。哎，妹，我回来了。姐，你回来了。去哪里啊？我男朋友来了，说跟我去镇上吃点东西。男朋友啊？哎呀，过来。我还说呢，我还说外面的门口那辆车怎么那么眼熟，还真的是你呀、啊！你找我妹干嘛？她她
他是我男朋友、啊。对啊，他是我女朋友。我哎呀，他是你姐啊？是啊，怎么回事？你们两样子啊？哎呦，我,我听说你带男朋友回来，我还特意摘了点水果回来，哎、结果他倒好嘞，他全部把我的水果给踩烂了。哎呀，既然哎呀，难怪当我在路上啊，看到他跟你讲的长得那么像。哎呀，我都发现有点不对劲，怎么有那么像的人？哎呀，既然是大姐一家人，是吧？我刚刚啊，一切啊都是误会呀、啊！我看你是不是？哎呀，我我我怎么误会呀、啊？说够了没有啊？什么误会呀、啊？你这种没人品、没素质的人，误怎么会？你配当我妹夫吗？谁跟你是一家人呐、啊？臭不要脸的！哎呀，我你看看把我水果都踩烂了啊！你不是喜欢吃水果吗？哎，吃啊，给我吃啊！就算不是我点你，也要也要让人家先过了先呐、啊，那么冲动。我第一次来你家，你看我就被一个人拦路，这样直接把那个菜挡在那里，然后我就一时哎冲动就把它，这是真的是误会，真的是俗话说得好，是不是？有句话叫什么？大水冲来啊，龙王庙啊，自家人不认识，是不是？所以说，对啊，都有得罪，请原谅。可能是他来我们家第一次，有点紧张而已。对对，就紧张就可以打人吗？紧张就打人，就说明他这种人不成熟、不稳重，不值得你托付终身。你那么漂亮，你还怕嫁不出去吗？你找男朋友也要找好一点的人呐、啊。但是他有钱呐、啊，有钱了不起呀、啊！我们家虽然穷，但是我们也穷的有骨气。哎呀，姐呀、啊，你看我跟小静啊，感情啊，都谈了三年恋爱了，是不是？是啊，就是。我准备说要订婚嫁给他了，你还嫁给他，说不定他以后把你按在地上里面打嘞。谈了三年了又怎么样？他拿那么多钱来了，你觉得他是他的钱是不是？哎呦，你有手有脚，你要钱不会去赚吗？真的是，这种渣男，滚！哎，你真是改是机会型的人。哎，这是，哎呀，这个真的是好白菜都浪费了。好白菜都被你这个猪给踩了。哎呀，这姐误会呀、啊。误会，还有你劝，还劝什么劝？我跟你说，你马上跟他分手，不许再跟他有联系。如果我发现你再跟他联系，我把你锁在家里面。哎，姐不要啊，你给个机会他嘛，他下次他不敢了。对呀、啊，我下次不敢了。你还想要机会啊？那我也是为了你的幸福着想啊，我怕你嫁给他，在哪天你哭着回来还来不及呢。给我回去！哎，哎呀，不许再联系了，你也是，不要再来我家了，滚！哎。哎，走啊！不要再唧唧歪歪的，不、哎、像我这样听你讲了吗？哎呀，亲爱的，哎呀，怎么谁不得罪，偏偏要得罪他姐呢？哎，这都是怎么做事能不能？哎呀，动动脑子啊！哎呀，明知讲的那么像，怎么还欺负？你看，搞到现在，你看谈了三年的女朋友就这样泡汤了，真的是自作自受啊！哎呀，哎呀！哎呀，哎，哎，小姐，哎，哎，亲爱的，我，啊，你，你，你姐原谅我了，你说服你姐了？我没说的，她，她在家里煮饭，我就偷偷跑出来了。这样子啊？是啊，哎，我们去正饭。都是到时候等你姐消气了就可以了。对，消气，消气，啊，真的是。我做饭不就一直偷偷跑出来，你还依依不舍。我刚刚都说了，让你跟他一刀两断，你还出来？我是真的喜欢他吗？喜欢他，这种没人品、没素质的人，你嫁给他会幸福吗？哎、就是我一辈子不嫁也不要嫁他这种人。姐，既然你妹啊跑出来，就证明我们啊感情还是真的。真的又怎么样？给我回去！哎，哎再联系我朋友跟你说，你再来，下次我看你一次打你一次。哎呀，滚！哎，这么凶啊！哎呀，这是完了！哎呀，真的完了！哎呀，这里黄了！哎呀。喂，怎么有个宝宝在这里？哎呀，谁把宝宝放在这里呀、啊？太阳那么大，放在这里晒太阳，还真的是的。有没有人啊？哎呀，还真的是的。哎，哎呀，先抱起来吧。哎呀，来，宝宝乖。哎，一抱起来你就对着我笑啊，宝宝这么乖啊，这么可爱的宝宝
。哎呀，这么可爱的宝宝，哪个父母还放在这里啊？够狠心的，还真的是的。哎呀，宝宝啊，你的父母在哪里啊？把你遗弃在这里。哎呀，这么小的宝宝，你哪里听得懂我说话？啊？哎呀，还真的是的。怎么现在什么世道啊？还有这种。万一被豺狼虎豹丢走，那怎么办？哎呀，你妈妈也是的，真是的，起码也是你拿十月怀胎生下来的宝宝啊！哎呀，真的是的，哎，哎，不过我也没办法，也无能照料你呀、啊。你看，我是啊，单身汉一个，哎呀，还是放回去吧。哎，不过放回去那怎么行呢？身为一村之长，我都不管你的话，别人怎么会管你呢？哎呀，不行。宝宝，既然你跟我这么有缘，那我就好好把你抚养长大。以后啊，只要有我一口吃的，绝对少不了你。以后啊，你喝汤，我吃苦的，你吃药啊，宝宝。来，我们回家。来来，走走走走，来，宝宝。宝宝啊，这里啊，以后啊，就是你的家了。好吧，来，我们一起回家啊，宝宝乖乖啊。宝宝，妈妈对不起你，妈妈也不想这样。要不是你爸爸这么狠心，抛弃了我们父女母女俩，我也不至于走到今天。妈妈是逼不得已才走这一步的。抱着你，我又没办法工作挣钱；我去工作挣钱，我又没办法照顾你，只能这样送，把你送给别人家。你以后要在这家好好的。哎，宝宝，我要去买奶粉。哎，你怎么有个女人在这里哭哭啼啼的？你你干嘛？你你是谁啊？大哥，干干嘛？怎么啦？实话跟你说吧。这个宝宝是我的孩子，这宝宝是你的孩子。对，还有，刚刚，哦，在山上那里，就是你把它放在那里的。是，哎呀，逼不得已我才走这一次的。哎呀，他起码也是你十月怀胎生下来的宝宝啊，你怎么这么狠心呢、啊？你的于心何忍呢、啊？万一我不抱的话，被豺狼虎豹丢走，那怎么办呢、啊？我就是看着你天天走在那里经过，我。我是打赌一把，我放在那里，应该会有人会抱起它养它的。哎呀，你怎么这么狠心啊？哎，既然你现在你来了是吧？你就把你孩子抱回去抚养吧。大哥，这个孩子我没办法带走了，我我就是因为生了他，我婆家跟老公都嫌弃我生了一个赔钱货，把我们俩母女赶出来了。我现在如果我带着他出去的话，我就没办法找工作，我没办法养他，所以只能放在那里了。哎呀，你，那你让我怎么养啊？我也是一个人呐、啊，我这个村长啊也很忙的，很多事情要做，我也不能抚养他、啊。我看你家里条件也不错，你养一个孩子应该没有问题，而且。他跟谁都没有缘，就跟你有缘，就是你第一个发现孩子的，要不你就把他养了吧。还、哎、有我养了那小孩子也没有母爱怎么行呢？人家俗话都说了，母爱是最伟大的，母爱有水呀、啊，知道吗？你不能让小孩从此啊缺失母爱啊，万一去到学校被别人笑话呢，那怎么办呢？来，既然你过来，把你小孩抱回去。大哥，你刚才不是说你一个人吗？对呀、啊。你不介意的话，要不你就收留我们母女俩吧。我啥都会干，做饭、洗衣、耕地，我都懂。怎么，我收留你吗？对呀、啊。还有，不过我怕养不起你呀、啊。不会的，我吃的不多，你一天一一天三餐，你就给我白米粥都行了，我不会介意的。哎呀，哎呀看你现在，你看，你不然的话你不要我，我们。母女就要去流浪了啊！好了，哎呀，你看你离了婚了，也挺可怜的，是吧？哎呀，你能带着他的话，又无法工作；你能工作了，又无法带他。哎呀，真的是看你这么可怜。哎呀，我行了行了，我就好人做到底吧。
哎呀，只要你不嫌弃的话，以后啊，这里就是你的家了。我怎么可能嫌弃呢？你能收留我，都已经是感恩戴德了。啊，行啊，行啊。那不过，你要罩得住我们这里的闲言碎语哦。我是没没结婚了，我怕人家说孤男寡女，我怕别人误误会你是我老婆，到时候就麻烦了。你是这里的村长吗？对呀、啊，对呀、啊。你真是好人。如果如果你是怕别人嫌弃的话，要不，我我不用彩礼，一分钱都不用彩礼，我就跟了你，好不好？啊，你就跟我做我老婆？对。哎呀，我怕养不活你、啊。我跟你一起撑起这个家，我跟你一起打拼，一起挣钱，一起养小孩，等这个宝宝以后长大一点点，我们再生一个弟弟或者妹妹。哎呀，那你真的愿意嫁给我做老婆？我愿意。哎呀，不过你看我，做个村长，你看，你看，虽然是个村长，也是个穷村长，你看到现在都没有老婆。难道既然我跟这个小孩这么有缘，跟小孩的妈妈也这么有缘，那行，干脆啊，只要你不嫌弃，以后这个寒舍就是你的家了。你不嫌弃我，就行了。那那行，那我们先回家吧，来先给宝宝喂一下吧，他肚子可能都饿了。是。来，都饿半天了。啊，以后我觉得我屌对小孩自有己出了。啊、来来，来来，等等。妈，能不能帮我去买一下药？我发烧，头痛啊。买什么药？买药不要钱的啊。我知道要钱，可是我发高烧了，我顶不住啊，我还没出月子呢。哎呀，你老公啊，一个月才给一两千块钱给我，你还想去买药啊？回去躺着躺下来就好了，还吃什么药呢？妈，你说的是什么话呢？你给点钱我去买药吧，你不帮我买，你给钱我去买。嘿呀，我都说叫你不要去买药了，我怎么可能还给钱你呢？啊，那要不你帮我带小孩，我自己去。你自己不会带小孩呀、啊，还要我帮你带？我还没有出月子，我正在发高烧了。再说了，小孩这么小，我带着他去，他哪里受得了啊？交情啊，我以前呐、啊、都是这样子带你老公的啦，我坐月子的我还不让。洗衣做饭、煮饭呐、啊，妈，怎么说那也是你的孙女啊，你就帮忙带一下行不行？我很快就回来了。你的都是孙女了啊，但凡是个带打子的话，我还能帮你照看一下啊，你还好意思？那你又不帮我买药，又不给钱我，又不帮我带小孩，那我怎么办嘛？你自己看着办呐、啊。哎呀，你儿子就在广东，还没有回来，你让我一个人，叫我自己。要生病又带小孩了，我怎么办？小林怎么啦？我发高烧了，还没有出月子，我叫老妈帮我买药，还要不帮？哎呦，真的，燕姨啊，真的好烫啊，她的头。哎呦，买药不要钱啊，浪费钱。那要钱也要去买啊，她真的好烫啊，发高烧了。回家喝点开水，躺着躺着那就好了。而且她要坐着月子啊，你就快点跟她去吧。去什么去啊？你妈那那么爱国多感学习，你送去好了。毕竟她是你儿媳妇，还有你的孙女啊。你的都是孙女咯。一说这个孙女，我就来气啊。那你不是女人吗？你怎么这样子的？你说什么话啊？我们的家是要你管了吗？啊？爱多管闲事，滚！妈，这种人，你不送我去也行。我身上只有几十块钱，只够搭车啊，不够医药费啊。要不你给两百块钱我行吗？哎呀，你还想坐车去啊？那么矫情，你走路就去得啦？你怎么那么绝情呢？你说什么话？啊、我的家是要你管吗？哈、啊，我不管。小林，我带你去。好，你以后不要求求人家，我告诉你。我，我要求人吗？啊？嘿，真的是什么样的人都有，真的是浪费我心情。哎呀，骑不单车上街去？哎，老妈，干嘛、哎？我，你，你要去哪里啊？我我老婆不是说发高烧了吗？去医院了没有啊？去啊！去了，那你怎么还在家？我要去干什么？我上我的街，他去他的医院呢、啊。那我老婆啊还在坐月子呢，你怎么让他自己去医院还？抱着小孩，那我女儿呢？哎呀，坐月子要怎么样？坐月子就不就不能走路吗？他他们一起去医院了，一起去医院，你怎么忍心让他抱着小孩呀、啊？而且他也没有什么钱呐、啊，你知道吗？我那钱都是寄回来，都是你自己拿了，你真的是的。那有给钱他吗？没有。
为什么钱拿真的？那你不给这种人几个单子送他去医院呢、啊？老妈，你这这样折腾他，他怎么受得了啊？我一把年纪了，还要我拉着个单车去送他去医院？哎呀，你说的话都是搞笑啊！那你不能啊，叫个车带他去医院吗？真的是的，那。算了算了，不跟你一般计较了。现在先看我老婆还有孩子要紧啊！现在我们一起去医院，到时候服侍一下他，发高烧了，是不是？来走走走，要去你自己去，我不去，我还要服侍他。哎呀，他不是不服侍我算好了，还要我倒过去服侍他。哎呀，人家生病了，发高烧了，身患冷热，生病了都是需要人照顾的嘛，是吧？老妈，你不也还是一样吗？你平时发烧了。还不是我们来服侍你，是不是？那发个高烧还要人服侍，真的这也太矫情了。那我要他回来干什么呢？啊，我不去，说什么我都不去了。重要是发高烧啊，那小孩还在喂奶期呢，走了。我不去，喝点开水就好了，还烧烧烧，还去买药，浪费钱。也不看看我们做家境，还要去医院买药哦。你还是不是我老妈？什么？你翅膀翅膀长硬了、啊，还这么跟老妈说话啊？我没有义务帮你带你的小孩啊。那星星，你不去，我自己去。以后你也不要求我，真的是你这个老妈。哎呀，哎呀，你说的什么话啊？真的是啊，我已经把你生出来养你都已经好了，我没有义务替你养你的小孩，真的是气死我了！何看三个赔钱货，还要我去服侍你，真的是，哎呀。儿子，儿子，开开门呐、啊！是我，老太婆，你来我家干什么？嗯，那个旧旧房子塌了，我现在没有地方住了，所以我要来你家住。没地方住，你就去到哪里躺到哪里呀、啊？你想来我家干嘛？想住我家呀？门都没有。那不住你家住谁家？毕竟啊，我是你们的妈。哎，老妈，你现在来这里。干嘛？哎呀，旧房子塌了，我现在没有地方住了，而且我现在一把年纪了，要腿脚不方便，我需要人照顾我。你怎么到老了，懂得需要人照顾了？啊？你也知道，你有，你也有今天呐。人家都说了，十年看婆，十年看媳，先有好婆婆，再有好儿媳妇。你是怎么样对待我的？当年我坐月子的时候啊，发高烧啊。求求你带我去医院，你不不但不带我，叫你帮我看着小孩，你也不帮，还说我生的是赔钱货。哎呀，事情都做过去这么久了，就翻篇了，翻篇了。哦，一句话就翻篇了，我心里面那个坎过不去，我跟你说。哎呀，那儿子啊，劝劝你媳妇啊。我劝又怎么用？毕竟你是我儿子啊，我你是我身上掉下来的一块肉、啊。你现在知道了。当年我都说叫你一起啊，去医院看他、啊，就没有这种事情发生了。搞得你看现在，你让我怎么求啊？是不是？我老婆受的委屈啊，我哪能一句话就说算了就算了？还得看他，而且还得看你啊。解铃还需系铃人啊，这个坎啊过不过得去，主要还得靠你，是不是？这你年纪这么大了，你就跟我老婆道个歉嘛，我去。他会原谅你，那就算了。以后我们还是一家人。哎呀，哪有做母、做做婆婆的跟儿媳妇道歉呢、啊？你看看，你看看，再说我错在哪里了啊？到现在还是执迷不悟。我跟你说，你不用跟我道歉，就算道歉，我也不会原谅你这种妈。月子之仇不共戴天。哎呀，那老婆，你看我老妈，哎，这样子一看也挺难的。哎呀，你看她从小养我长大，不如这样吧。哎。那个老房子也塌了，是吧？不如先在这里先住一段时间，到时候我请人把那里翻新之后，再让他搬出去住了。住什么住啊？他不容易，难道我就容易了吗？我坐月子的时候，他有照顾我一天吗？有煮过一餐饭给我吃吗？有帮我带过一天小孩吗？他没有，凭什么我就要忍让他呢？哎、那谁来体谅我啊？但是我们。的女儿也长大了，是不是啊？当年也没发生什么事，是吧？女儿现在也啊，读啊，都读高中了，是吧？我们要为小孩树立正确人生观、正确的榜样啊，那就算了吧。做什么算呢？啊？如果他把我当成女儿看待的话，那他就是一个妈
他把我当成儿媳妇看待的话，那他就是一个好婆婆。可是呢，他把我当坏人看待啊。所以说，他现在就是一个陌生人。哎，小林啊，你说话怎么说这样了？你看之前，就是你求着他带你去，他不就是这一点点事，我们都知道。但是现在你老妈真的那么老了，而且那房子要塌了，就让她先住一下你家这个房子吧。住什么住？你知道我经历过了什么吗？啊！我这一直说她怎么样对待我的，凭什么要给她住啊？哎呀，但是现在老妈，你看我现在我也左右为难了，是吧？我也真的很理解我老婆当年的痛，她要不要你进这个家门？我听我老婆的吧，她要你进你就进，她不要你进，我也是没办法。毕竟以后啊，我要跟我老婆共度一生的。你这个不孝子啊！哪怕你骂我不孝也行，是不是？当年我也想做个孝顺的儿子啊，现在你看，我都不知道怎么办了。反正听我老婆的了。我生了个白眼狼啊，真的是什么都听老婆啦。白眼狼，白眼狼，那你这个吗？称职吗？妈，这个是你配吗？你有做过一个好婆婆吗？啊，你们有，给我回去。这个家没有你的容身之处，你别想进来，真的是的。小静，你也是，当年你送我去医院，我感谢你，但是你未经他人苦，你莫欠他人善。如果是你，你未必有我这么大度呢。爱去哪里去哪里。哎呀，造孽啊！造什么孽呀、啊？说的也是，你这种人，之前呐、啊，他都发高烧了，坐月子了，你都不送一下。现在知道后悔了吧？没有后悔药吃，你这种老太婆，没人可怜你。那我现在怎么办呢？谁知道你怎么办呢？哎呀，不过看你也够可怜的，这么老了，而且房子要塌了。我打个电话给村长，叫村长来，看他怎么办。真的是。喂，村长啊，哎呀，你来一下那个小林家这里。哎呀，哎呀，你来了就知道怎么回事了，快点，快点，好。哎呀，这种人真的是，哎呀，什么事啊？什么事？你看，村长，我儿子他不养我。哎呀，那也是你自作自受啊！你以前怎么算，现在报应了吧？哎呀，毕竟我是他老妈，他不养我，哪里说得过去呀、啊？哎呀，本来一个好好家庭的，被你这样搞，你看，媳妇都不认你了，你看，都是拜你所赐的，你现在这样。那我现在怎么办？哎呀，看来他们也是在气头上。是啊。那以后看看有没有挽留之地，要不然这样吧，村长，先送这个老太婆去你那个你家旧房子那里住着先吧。也行吧，那你就这样了。就是了。到以后我慢慢开导你儿子，看一下你向他认错，就行不行？到时候。只能这样了。啊，先去我家住一段时间吧。啊、好。先走吧。嗯